ప్రపంచ దేశాల్లో ఆహార భద్రతకు సవాల్ విసురుతున్న రాకాసి మిడతలు తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు కదులుతున్న సంకేతాలు రైతన్నలే కాదు ప్రభుత్వాలను కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి మిడతల దండు దాడి చేస్తే భారీ నష్టం తప్పదన్న అంచనాల మధ్య ఈ సమస్యకు విజయవాడకు చెందిన నలుగురు స్నేహితుల ఆలోచనల్లోంచి ఉత్తమ పరిష్కారం పుట్టుకొచ్చింది దోమలను చంపేందుకు వాడే బ్యాట్ ఆదర్శంతో మిడతలను ఆకర్షించి చంపే పరికరాన్ని రూపొందించిన దుర్గాప్రసాద్ సృజన్ సతీష్ కుమార్ తేజ్ ప్రకాష్తో ముఖాముఖి ప్రపంచ దేశాలను కరోనా తర్వాత ఎక్కువగా బాధిస్తుంది మిడతల సమస్య ఈ మిడతల సమస్య భారతదేశంలో కూడా ప్రవేశించడం జరిగింది తెలంగాణకు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ మిడతల ప్రభావం కనిపిస్తుంది దీంతో రైతులు కూడా క్రమంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా ఈ మిడతలు కనుక వ్యాప్తి చెందినట్లయితే దాని నుంచి ఎలాంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి మిడతలకి రాకుండా పొలాలని పంటలని కాపాడేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి విజయవాడకు చెందినటువంటి కొంతమంది యువకులు ఒక కంచెను తయారు చేయడం జరిగింది మనతో పాటు ఈ కంచె ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఈ ఫెన్సింగ్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇది ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మిడతలతో పాటు ఇతర పురుగుల్ని వాటిని నివారించడం ఏ విధంగా అవుతుంది అనే విషయం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ ప్రధానంగా ఈ కంచె ఉపయోగం ఏంటి దీన్ని ఎలా రూపొందించారు అసలు దీన్ని తయారు చేయడానికి ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశం సార్ అసలు మెయిన్గా ఈ ఆలోచన మాకు ఎలా వచ్చిందంటే ప్రపంచం ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య కరోనా అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఈ మిడతల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సో ఇప్పుడు పంటలు కొంత లేకపోవడం వల్లనో దీని ప్రభావం తక్కువగా కనిపిస్తున్నా కూడా రేపు ఖరీఫ్ సీజన్లో కానీ ఈ ప్రభావం ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఇండియాకి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సో దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి చాలామంది దీన్ని సౌండ్స్ పెద్ద చేస్తేనే వెళ్ళిపోతాయి లేకపోతే స్ప్రేస్ కొడితే వెళ్ళిపోతాయి సో దానివల్ల నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తే అవి పక్కన పొలాల్లో లేకపోతే ఇంకొక చోట రీజన్ని స్పాయిల్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా ఎరాడికేట్ చేసేయాలి మా దగ్గరికి వస్తే అవి అక్కడికక్కడ ఎలాగ వాటిని సమూలంగా నాశనం చేయాలి అనేదే మెయిన్ సొల్యూషన్ దానికి సో దానికి మా మాకు వచ్చిన చిన్న ఆలోచన ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్లో కూడా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రతి రైతు కూడా చేసుకోవచ్చు లేదంటే గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి ఒక రీజియన్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసి మనకి ఎంటర్ అయ్యే జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జోన్స్లో కనుక ఇలాంటివి మనం పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఇండియాలో రాను రాను ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో ఎక్కడికక్కడ సగం సగం అక్కడే చనిపోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళేవి పిల్లలు పుట్టేవి చాలా తక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి పంట నష్టం తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి ఎలాగ ప్రతి మధ్యతరగతి రైతు కూడా దీన్ని ఇది చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది మిడతలకే కాకుండా మిగతా వాటిని మిగతా పురుగులను కూడా ఏ రకంగా మా నాశనం చేసి మనకి రైతుకి ప్రొడక్టివిటీ బాగా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ చేయడం తయారు చేయడం జరిగింది దీనికి ఎంతమంది మీ మిత్రులు దీంట్లో భాగస్వామి అయ్యారు ఈ తయారు చేయడానికి ఎంత సమయం పట్టింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి దీని టెక్నాలజీని కానీ అవి కానీ చెప్పడం కోసం మీ ఆలోచన సో పర్టికులర్గా దీని మెయిన్ ఐడియా అండ్ ఇంటెన్షన్ దేనికంటే అన్నదాతకి హెల్ప్ చేయడం ఆల్రెడీ కరోనాలతో చాలా లాస్ అయ్యి ఉన్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో అన్నదాతకి ఇంకొక దెబ్బ అనేది పడకుండా ఉండడానికి మేము మా ఫ్రెండ్స్ తీసుకున్న ఆలోచిస్తూ ఉన్న దాంట్లో ఇది ఒక కొత్త ఇన్నోవేషన్ అనమాట నేను డాక్టర్ బిఎస్ఎన్ దుర్గాప్రసాద్ అలాగే మన సృజన్ తేజ అండ్ సతీష్ సో మేము నలుగురు కలిసి ఆలోచించినప్పుడు ఎలా మనం దీన్ని ఈ ప్రాబ్లమ్కి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మనం ఈ సొల్యూషన్ అనేది తీసుకురావచ్చు అనే ఆలోచిస్తుంటే ఈ సొల్యూషన్ అనేది మాకు కనబడింది సో దీన్ని తయారు చేయడానికి దీన్ని రియాలిటీలోకి తీసుకురావడానికి మాకు అరౌండ్ ఒక ఎయిట్ డేస్ టైం పట్టింది సో దానికి తక్షిల ఐఏఎస్ అకాడమీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కొంచెం సపోర్ట్ చేశారు టెక్నికల్ డీటెయిల్స్లోనూ ఎలా మనం వైబుల్గా చేయొచ్చు అనే దాంట్లో వాళ్ళ ప్రొసీడ్ వాళ్ళ ఐడియాస్ మాకు కొంచెం హెల్ప్ అయినాయి సో దీన్ని ఫర్దర్గా గవర్నమెంట్స్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఒక రీజన్ ఒక జోన్ని క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది లేదు ఇది ప్రజలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసుకోవడానికి ఇదైతే మా తరపు నుంచి టెక్నికల్గా కానీ అలాగే సపోర్ట్గా కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్టు మా టీం నుంచి ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము సో ఇది బిజినెస్ మాడ్యూల్ కన్నా ఎక్కువ సపోర్టింగ్ ఫార్మర్స్ అనే మాడ్యూల్లో మేము ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాము సో దీని మీద డీటెయిల్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మొత్తం అంతా మనం గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చే చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఫెన్సింగ్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది టెక్నికల్గా ఇది దీన్ని ఎలా వినియోగించవచ్చు 
సరే దీన్ని వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ అంటారు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ని మేము తయారు చేయడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్లో మనం ముఖ్యంగా వాడేది మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ మనం ఇన్స్పిరేషన్గా దోమల బ్యాట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఇంత పెద్ద డివైస్ అనేది మనం చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా వాడతామంటే ఒక ఎకరం ఉన్న రైతుకి మినిమం ఒకటి కనుక ఇది టెన్ బై టెన్ సైజ్ కనుక మనం పెట్టుకుంటే ఈ మిడతలు అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సంహరించడానికి మనకు ఒక అవకాశం అయితే దొరుకుతుంది దీన్ని ఇలాగే కాకుండా వచ్చే రోజుల్లో కూడా మనం దాన్ని మామూలు వేరే పర్పస్ లో కూడా మనం వాడుకోవడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ లో మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దీన్ని మనం చేయడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కేవలం వెహికల్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ బైక్ ఏదైతే ఉందో ఆ దాని బ్యాటరీతోనే మనం దీని కనెక్షన్ ఇచ్చి మనం చేయొచ్చు మాక్సిమం దీనికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ అనేది మనం సెట్ చేయడం జరిగింది సార్ దీన్ని మనం ఆన్ చేసిన వెంటనే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్తోనే మనం మిడతలను అట్రాక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దీని ఛార్జింగ్ వచ్చేసరికి మనం బ్యాటరీ ద్వారా అయినా చేయొచ్చు లేదా మనం ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ఏసీ ద్వారా అయినా చేయొచ్చు లేని పక్షంలో మనం ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బ్యాటరీని తీసుకునైనా మనం ఛార్జ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఆ బ్యాటరీ యొక్క ఛార్జ్ కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది ఆ బ్యాటరీది దాని కనుక మనం పెట్టుకుని ఇన్వర్టర్ కింద దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని మనకి కావాల్సినప్పుడు మనం వాడుకోవచ్చు ఇది టోటల్లీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కింద ఇది జరుగుతుంది దీనికి వచ్చేసరికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ లాగా గిజిజ్ అని చెప్పి ఒక సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ సౌండ్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని మనం అట్రాక్ట్ చేస్తాం దీనికి ఒక లైట్ కూడా ఉందండి ఈ లైట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ సౌండ్తో అట్రాక్ట్ చేస్తే అది దీని దగ్గరికి రాగానే ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా అది కనుక దీని మీద వాళ్ళగానే అది సంహరించడం అనేది జరుగుతుంది మనం అది ఇంకొకసారి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళకుండా ఉండటానికి మనకి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఒకసారి బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని గంటలు ఇది పనిచేస్తుంది అలాగే ఇది మన పొలంలో ఎక్కడ దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం పొలంలో ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అండి దీని యొక్క ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి మనం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు మనకి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అనేది జరుగుతుంది మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు దీన్ని ఛార్జ్ చేస్తే మనం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి దీన్ని ఎటు కావాలంటే అటు మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు మూవబుల్ డివైజ్ ఇది మనకి ఎటు సైడ్ నుంచి డైరెక్షన్లో మనకి మిడతలు అయితే అటాక్ చేస్తాయో అటు సైడ్ మనం ఇది ఈ డివైజ్ నట్టు కనుక మనం పెడితే ఆటోమేటిక్గా వాటిని సంహరించడానికి మనకి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే ఈ ఫెన్సింగ్ సంబంధించి ఇది ఎంత ఖరీదు చేస్తుంది పొలంలో దీన్ని ఎలా అమరుస్తారు అలాగే ఇప్పుడు మాయిశ్చర్ అనేది పొలంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పొలంలో అమర్చిన రియల్ టైంలో మనం ఫార్మర్స్ యూజ్ అయ్యేలాగా టెన్ బై టెన్ ప్రోటోటైప్ ఒకటి డిజైన్ చేస్తాము ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ యాకర్స్కి ఒక లైట్ మనం అరేంజ్ చేస్తాము ఇది మనం కింద పెడితే మాయిశ్చర్ వలన షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయే డ్యామేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం రెండు పీవీసి పైప్స్ అరేంజ్ చేసి దీన్ని ఫిఫ్టీ ఎకర్స్కి మధ్యలో ఒకలాగా పెట్టి లైట్స్ పెట్టి దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాము అలా అదేవిధంగా ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫార్మర్స్ అనే కాదు మామూలుగా మన ఇంటి దగ్గర కానీ హోటల్స్ దగ్గర కానీ మస్కిటోస్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఏదైనా అట్రాక్ట్ చేసే బదులు వాటిని రీప్లేస్ చేసే విధంగా అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మనం ఇది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాము మా నుంచి మేము ఇచ్చిన ఇది బెస్ట్ సొల్యూషన్ అని చెప్తా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాకపోవచ్చు కానీ ఇచ్చిన అతి తక్కువ టైంలో అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మా నుంచి ప్రొవైడ్ చేసిన బెస్ట్ సొల్యూషన్ అది కాకుండా పొలంలో దీని నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి చేయడం వల్ల అవి చనిపోయిన తర్వాత ఎరువుల కింద కూడా ఫార్మర్స్కి ఉపయోగపడతాయి అనమాట అసలు మనం ఇది కేవలం మీరు తయారు చేసింది బయట కంపెనీ నుంచి కొనుక్కోవచ్చా లేదా ఎలా చేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో సొంతంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఇది మనం చూస్తే కనుక దీన్ని డైమండ్ మిషన్ పిలుస్తాం జనరల్గా మనకి దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఇన్సెట్స్ ఇంట్లో రాకుండా డైరెక్ట్గా డోర్స్కి పడతాం అనమాట ఇదే మనం తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఫోర్ బై ఫోర్ కట్ చేసుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ డోర్ యొక్క బద్దీని తీసుకొని దానికి ఫిక్స్ చేసి ఒక మచ్చిగో బ్యాటరీని తీసుకొని దాన్ని మనం డిస్మాంటిల్ చేసి ఆ సర్క్యూట్ని ఆ బ్యాటరీని మనం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్ సింపుల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇది అట్ ద సేమ్ టైం లో కాస్ట్ హై యాక్యురసీ ఉంటుంది మీకు ఇన్సెట్స్ కానీ లేదు ఉడత మిడతలు కానీ అటువంటి ఏమన్నా సరే మీకు వెంటనే వీటి వల్ల చనిపోతాం జరుగుతుంది అక్కడితో అవి స్మాష్ అయిపోతాయి ఇంట్లో మనకి సాధారణంగా చూసే మనకి ప్లాస్టిక్ డోర్స్ మెషిన్లు ఈ యూసేజ్ చేసుకొని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనకి ఏదైనా సర్క్యూట్ కావాలి లేదా బయట నుండి తెప్పించాలి ఏదైనా ఏమీ లేకుండా సింపుల్గా ఒక